，宋大人，您是说凶手在前日被抓的那帮毛贼之中？本官不过是想试试运气而已。王四被杀，和这帮小毛贼挨得上吗？这简直是风马牛不相及呀！那吴大人的意思是，本官这是有病乱投医喽？不如说是大海捞针，那也得捞。吴大人，本官有四个字送你，愿与你共勉：人命关天。哎，大哥，又一人去杀头啊！一夜斩两个，官府没那么勤快吧？好像是冲咱们来的。你是做贼心虚。咱们本来就是做贼这行，能不心虚吗？行了，别嚷嚷，行不行？大人，都带来了，走，都给我跪下！怎么了，各位？怎么这一个一个的都一脸茫然的看着我呀？啊！不知大人把我们提上大堂，您想问什么呀？什么叫我想问什么呀？你们这记性都不太好啊！我发现啊。呃，大人您是说，就是你吧？那天在牢房，你向本官提过什么要求？啊，我想起来了，嗯，当时说牢房太挤了，请大人给我们换一个大点的地方。那本官是怎么说的？大人说有地方比这儿宽敞多了。哪儿？大人说是王法大堂。对呀，这不就把你们请到王法大堂来了吗？啊，<笑>简直是不着边际。<笑>来，起来吧，起来吧。多、呃、谢大人，谢大人啊，谢大人，谢大人，谢大人。谢大人这位兄弟啊，你叫什么名字？大人问我吗？啊，就是问你。哎，小人没有名字。没有名字，本官怎么称呼你啊？哎，小人在家排行老三，父母都叫我三子。那三子不就是你的名字吗？哎呀，这算个屁名啊！人家信什么、字什么、会什么，还有号什么的，那才叫人名呢。嗯嗯、我这只不过叫个印儿，跟猫猫狗狗的。差不多<笑>，成何体统啊！哎呀，三子，这个名字父母所赐，没有贵贱之分，啊。三子，以本官看，你，你在这班兄弟里边，啊，是最聪明的，记性最好。大人，嗯，您这可就说错了。是吗？我这帮兄弟当中啊，就我这个兄弟记性最差了。真的，这么说，你们的记性都比他强。呃，这要看大人您问什么了。其实本官今天还真没什么可问的。这样，本官今天考考你们的记性如何？谁能告诉我？今年的八月初十，你们干了什么？这八月干什么？我没干什么。哎，这可不对啊！这么近的事儿都记不得了啊！大人，八月初十我们不是打了一票珠宝店吗？哎，拿了人家价值万两的金银珠宝，不料被大人发现了，这就被带到公堂上来了。你看这记性，这不是不错吗？啊！哎呀，看来这个事儿离现在是近了点儿啊。咱们再说个远点儿的。去年的大年三十那天晚上是什么天气？哎，大人，是下大雪呀、啊。嗯，哎呦，那个雪下的呀，我们村里的茅草房啊，哎呦，被压倒了好多间呐。嗯嗯嗯，就是就是呀、啊嗯，我们还打野兔呢。给大伙儿解解馋，嗯，是不是,是,是,是？六月初六
。六月初六怎么会想不起来呢？啊，谁能告诉我，六月初六那天是个什么天气？实在是想不起来了。哎，大人，您问那天干什么呀？本官再给你提个醒啊，六月初六那天天降暴雨，仔细想。嘿呦，大人。这六月的天是孩子的脸呐，暴雨说下就下。这谁还能记得哪天下雨？不对不对，你能想起来，你肯定能想起来。我再给你们提个醒啊，六月初六那天，有个木耳商人，他进山是去收取货银的，回来的路上必经你们诸位住的门前，你们一定不会忘了这个日子。再给我想，哎，好像是下大雨，没见过什么木耳商人呢。是啊，大人。您能说说，那个木耳商人他长得是什么样吗？我要都说出来，那是我记性好，还考你们干什么？哎，是，大人，哼，简直把法堂当做瓦舍戏场了。我再给各位提个醒：六月初六那天，那个木耳商人身上带着一样东西，这样东西对各位来说肯定不会视而不见。一个黄色的银袋子，上面绣着两个字“王四”。三子兄弟，你是不是想起来什么？哎，不不不不，范明记得去年六月初那几天，范明一直都在县城里踩点儿，不在家。大哥，你说对吧？是啊，大人，我们真是想不起来结伙的时候，是怎么发的誓？呃，没忘没忘，有难同当，有福同享，自是财物，自断手足。嗯嗯，还有一条更重要的规矩呢，道人之财，不得沾人之血。呃呃、可是你为什么杀人呢？我没杀人呐、啊。呃呃先说，大人也想到了，我又何必多言呢？让你先说，你就先说。大人，你记不记得你在公堂上说到那个银袋子的时候？嗯。其中有一个人露出了异常的神色。嗯、当时就是那个叫三字的毛贼，其状十分的可疑。英国。谁说大海里就一定不能捞针呢？大哥，真的，我真的没杀人，我真的没杀人。住口！那位大老爷一提到王四，我就知道，是去年被传的沸沸扬扬的那桩杀人案。可
。可我万万没有想到，那桩案子是你干的。不，啊不不不，不是我。不是你大老爷提到银袋子的时候，你为什么惊慌？不是你，你屁股上那两块金黄色的银袋子的布是哪来的？不是你，你为何要偷偷的拆掉它？啊？还不是你做贼心虚，滋漏马脚吗？是，这是补的是我老婆不分颜色，用一个锦袋子的布给补的。那锦袋子的确是有两个字，一个是王八的王，一个是一二三四的四。可那个木耳商人，真的不是我杀的呀。事到如今，你还嘴硬，你说，不是你杀的人，这银袋子怎么跑到你家去了？啊，偷人不过坐牢，可这杀人是要偿命的呀，兄弟。你一个人犯了门规不要紧，可是，可是哥儿几个跟着你受牵连呢。哎，都是有家有口的人了，全让你给毁了。不，大哥，兄弟们，我我没杀人，我手上没沾血啊！一人做事，一人当吧。要是你真的不想连累兄弟们，你就立刻一头撞死吧！不，我家也是有妻儿老小，我不想死啊！大人。宋大人，嗯，王四的银袋子怎么会在他的屁股上？真不可思议啊！是啊，这正应了乡间那句老话。三子，那句老话怎么说的来着？门旮旯里拉屎，天会亮的。对，现在天已经亮了，从实招吧。大老爷，我真的没杀人呐！你们说呢？这是，三子。你不知道，这位大老爷未卜先知吗？啊，咱们那点伎俩，只能骗骗那位县官。想骗这位大老爷，罪加一等啊！你就招了吧，招了吧，招了吧！大老爷容禀啊，大老爷，那银袋子并非小人杀人劫财所得，而是小人偷的呀。偷的？嗯，在哪儿偷的？在春香楼偷的。偷的什么人的？我不认识那个人。哎，大老爷，你何不问问阿春，他可以为我作证啊？传。阿春，三子的银袋子偷自何人之手？那人的名字特好记，叫什么？王四。你再说一遍。就叫王四啊，那银袋子上有他的名字，王四。六月初几？六月初八。你怎么会记这么清楚？那几天正好大哥让我在县城里踩点儿，小的白天踩点儿，晚上在窑子里过夜。大人，他说的都是实话。这。这是四郎的钱袋子，你丈夫生前是否有什么仇人呢？家父为人和善，从不与人结仇。他是否有什么特殊的爱好？我不明白姑娘的意思。比如说，他常常夜不归宿。家父为人正直，绝不会。出事之前，他有什么异常吗？那天早上，他就说，去东山去收取货银，下午一定赶回来。他为什么会说的那么肯定？那天是我生日，哦，可是当天却没有回来。
，我先告辞了。这个我要带回去。哎，姑娘，你能告诉我，在哪儿找着的吗？春霄楼。我不是在堂上都说过了吗？干嘛跟着我？我就问你一句话，什么话呀？昨天晚上找你寻欢的那个男人是谁啊？昨天晚上我陪过三个男人呢，你说哪个呢？就是那个，一百年才遇上一个，烧成灰你也认识的那个。哦，昨天晚上你偷听了吧？别废话，快说。哼，哎呦，昨天我怎么忘了跟大人说了？说什么？你们不上长的吗？昨天晚上那个男人就是他。他是谁啊？王四啊。啊，王四。啊。嗯。这就全对上了。正是这个李正杀死了王四，然后又劫走了王四的银袋子。这个李正又去了春霄楼寻欢作乐。对。可是他万万没想到，这个三子是这个姚姐的熟客。是啊。然后又顺手牵走了这个银袋子。就是。英国，我要泡脚。来，三天，三天。这三天怎么就过不去了呢？哎，大师。大人是不是还是不相信那李正是凶手？大人不是说过吗？洗玉命案就是由一个又一个的环节节节相连而成，而破案之法就是把所有的环节串联起来，并且一个个的解开其中的秘密。所以，如果有一个环节说不通的话，那么全案就无法连通。我猜想啊，大人现在。正在解开最后的一个环，环，嗯，什么环？哎呀，李正是在什么时间、什么地点行凶作案的？哦，三天，三天，这三天总算是到。父王，汉时是桥，巽时就是坝。三天，三天呐、啊，今天正好是第三天。有关的一干人均已到齐，是否？还有一个人没到。宋大人，刑部的批文今日可是最后一天。
。多谢吴大人啊！今天是刑部批准处斩犯人的最后期限了。过了今日，此案便……<笑>书弟啊！换一本录制簿，否则就没法记了。吴大人，今日本官之举，多少是有点不合时宜呀、啊。因为再过几个时辰，就是刑部批准处置犯人的最后期限了。嗯，要是再找不到真凶，吴大人，本官这话您听着，是不是不大中听啊？啊，岂敢岂敢！不过刚才听宋大人所言，这凶手还真另有其人吗？啊，那倒不是，那倒不是。重要的不是有没有真凶，而是能不能在五十三刻之前找到确凿的证据，推翻您的原判。否则，曹墨就要人头落地了。不过说句心里话，吴大人，本官到现在为止，没有找到其他凶手。嗯，换句话说。此案已经由您断案如铁，刑部的批文也在，纵然是宋某官高一级，也无法改判。早知如此，你又何必多此一举呀、啊？是啊，所以我有言在先，说是我不合时宜呢。以至于啊，吴大人，这就是出于宋某喜欢鸡蛋里挑骨头的嗜好。<笑>哎，宋大人。卑职说个笑话，要是真能挑出骨头来，那就不是鸡蛋了，是吗？那宋某试试，看看您这鸡蛋里能不能挑出骨头。曹墨杀人案，案卷当中已经有了详细的记载，这个人证、物证、签字、画押一应俱全。这个蛋里到底有没有骨头呢？这话得从吴大人指证的第一嫌疑人玉娘说起。哎，宋大人，宋大人，卑职已经把玉娘从嫌疑中排除了。不不不不不，吴大人，玉娘可是你奸情案指证的第一嫌疑人，这话就得从他说起。<笑>去年盛夏，河西村李正前来报案，说他打捞起一具尸体。吴大人当即赶到现场，由于尸面俱损，尸体开始腐烂，现场众人居然无法辨认死者是谁，只是有人含糊地说，死者与木耳商人王四有那么几分相像。嗯，于是吴大人马上差人叫王四的老婆玉娘前来认尸。玉娘来了。奇怪的是，在众人反复无法辨认死者是谁的情况下，这个玉娘居然在三丈之外一眼就认出死者就是她的丈夫王四。四郎，岂不怪乎？嗯。那么解释只有一个，这个玉娘是知道她的丈夫要在此处被谋害的。换句话说，这就是她跟凶手商量好的。吴大人，您是通过这么一个常理判断此案的，对？呃，我不不不不不不不，是小丽最先看破的。哦，唐书记，大堂之上轮不上你说话。好了。我们姑且不说这个书吏是真有高见呢，还是另有隐忠。总之，吴大人，您是认可了他的判断，才将玉娘缉拿归案的，对吧？这呃，的确，但是按常理，无独有偶，就在吴知县对玉娘之案心存疑团的时候，他又从陪同玉娘前去认尸的王婆嘴里得到了一个天大的秘密。其实说起来，这也不算是什么秘密。否则，这个王婆怎么会知道呢？啊，这个王婆所说出的秘密，就是曾经有人在三天以前扬言要杀了王四，欲娶其妻
那么这么一来，一桩通奸杀人的案情就这么顺理成章了。奸夫淫妇嘛，就不必说了，自然就是这个曾经扬言要杀了王四的曹沫和玉娘。不，大人，王四是我杀的，与玉娘毫无关系啊！大胆曹沫，你敢咆哮公堂，该当何罪？啊？该当何罪？该当何罪？不是早就判了吗？曹大哥，你先别着急，听宋大人往下说。嗯，嗯。大伙儿还想听吗？好，想听我就说说。这个奸夫淫妇嘛，这就算是有了。吴大人，那么在您看来，什么取证检验呢？当堂审问呢？没那个必要了。重要的是，赶快让犯人签供画押。吴大人，也是你贪功心切呀、啊，怎么连这个玉娘在三丈之外能够认出王四，如此重要的细节？你怎么忘了问了呢？不，宋大人，当时我的确是按照常理，我。可你忽视了一个细节。这个王四和玉娘是一对恩爱夫妻啊，夫妻之间总有比旁人更容易察觉的特征，这不也是常理吗？其实玉娘能够一眼认出死者就是她的丈夫王四，凭的。就是别人不易察觉的一个小小的特征。什么？王四的一只脚上长着一个偏指。他的尸体被打捞上来以后，自然是不会穿着鞋的。姨娘，在这点你能够为本官作证吗？是。民女就是通过偏指。认出为夫，这大人是怎么知道的？道听途说，本官不是说了吗？别无长处，只是记性比较好。曹公子，这一点你好像也是知道的。我，哎，曹公子，你忘了，当时老身对你说过的呀。我说，人家王四儿就是有福气，连脚趾头都比旁人多长一个。啊，对。王妈妈是跟我说过这话。同样的话，王婆在公堂上对吴知县也是说过的。遗憾的是啊，知县大人对如此重要的细节，你却充耳不闻。宋大人，卑职对这个案子的最后判定，不是通奸杀人，而是曹沫蓄意谋杀。对。这就是宋某从您这个蛋里挑出的第一根骨头，吴大人，你先以奸情案将奸夫淫妇曹沫玉娘缉拿，然后又放了玉娘，改判曹沫大辟之罪。案情完全变了呀！怎么变的呢？如果不是通奸杀人，那他曹沫的杀人动机何在？嗯，我，啊，大人，这边借不说话。宋大人，曹沫生性风流，他见玉莲长得漂亮，所以就顿生夺妻之心。他是想先杀了王四，让玉莲成为寡妇，然后再去找王媒婆为他们俩成其为好事。难道这不是他的杀人动机吗？说得好，就算是他有杀人动机，你考虑他的杀人时机跟作案条件了吗？第二根骨头。我们不妨通过这张图，看一看那日暴雨之中，玉娘与曹沫邂逅，究竟能干些什么？那日，玉娘去王婆的瓜店买瓜，出得门来，天降暴雨，不致摔倒，瓜散落一地。巧遇曹沫，曹沫就帮玉娘捡起了瓜。见玉娘脚崴，欲伸手搀扶，玉娘未必男女之前婉言拒绝，自己扶着墙回了家。如果说。在那么一点时间里头，曹沫就见色起意，想杀王四。那么他必须立刻掉头，向东。
天降大雨，道路崎岖。曹墨必须一口气连赶十几里山路，才能到达你们所说的那个案发地河西村口，伏击被害人。然而事实却不像宋某描述的这样。当时曹墨不但没有掉头向东，反而向西去了王婆瓜店。曹墨在，王婆在。当时可是这样，正是这样。吴知县。他不去向东伏击被害人，向西去王婆瓜店干什么？这有什么难的？因为曹墨他不认识玉娘的丈夫王四啊。他回到王婆瓜店，不就是为了向王媒婆打听王四其人吗？说得好，曹墨在，王婆在。那天你们一个如何提问，一个如何作答，给我从实再说一遍。当时，我确实问过王妈妈，关于玉娘她她丈夫的事情。民夫告知。玉娘的丈夫叫王四儿。嗯，那玉娘的丈夫到底是谁啊？就是那王四儿啊。那我干脆半道上把他给杀了，我让玉娘成为寡妇，我再把她娶过来。你要是有胆量敢杀了王四儿，不出三天，我就把人送到你府上。我老婆子真不敢说那种遭天打的笑话。哎呀，该死！该死、啊！曹墨，然后你就离开了王婆瓜店，一口气连赶十几里泥泞山路，冒着倾盆大雨赶到了案发地点，刺杀王四，然后抛尸江中，对吗？宋大人的推断丝毫不差，曹墨对此也是供认不讳，而且早有供词在案。一派胡言，全是伪证。第一。他既垂涎玉娘美色，欲杀其夫而取而代之，怎么会把自己杀人的计划告诉别人？第二，他去王婆瓜店打听王四，可并没有问清王四的体貌特征。我问你，一个人想杀人，连被杀者的体貌特征都没问清楚，他凭什么杀人？第三，那日你我同去河西，走了整整两个时辰，还让你差点犯了哮喘病。我问你。凭他一个文弱书生，如何能在十几里山路上冒着倾盆大雨赶到案发地？以上三点足以证明他既无杀人时机，又无杀人条件，这还不是伪证？嗯、宋大人刚才的推断真是精彩绝伦，但是卑职以为还是有牵强之处，恕卑职不敢苟同。那好啊。你完全可以挑一挑宋某的骨头。好，曹墨看到了玉娘，见色起意，产生了杀人的念头。到王四服尸江中被打捞上岸，这中间整整隔了三个昼夜。卑职以为，只需再将作案的时间向后拖延一夜半日，那么曹犯的作案时机和条件岂不全有了吗？不可能，王四绝不可能死于第二天。卑职以为。也未必就那么肯定啊，玉娘。民女在。你丈夫何时离家？六月初六，就是那个雷雨天的一大早。离家之时，对你如何说来？家父再三强调，下午一定赶回，为我亲手赶寿面。呃，是的，是的。那天玉娘上我店里买了好几个瓜，说是等她的四郎回来吃的。哎呀，宋大人没问你，你嘟什么嘴啊？宋大人。王四虽然说了当天赶回，但是路上有什么事情耽搁了，延误了归期，这也未可知啊。吴大人，能证明王四死期的还不止于此。还有什么呀？尸检验状上关于尸体的腐烂程度记载非常清楚，尸体在水中至少浸泡在三日以上，所以他只可能是死在回家的路上。精彩。精彩啊！哎。小乐正在做午，嗯，呃，我小子正在做午饭。你还记得提醒大人，吩咐让你随时听候传唤吗
啊，呃，是，小的大小也是个李正啊，我，哎呀，把他给我带走。呃，呃，差官，差官误会，小的是报案的，不是作案的呀。呃，啊，呃，呃，带小的把午饭用过之后再去也不迟啊。给我带走。呃，走。走，不是小的，小的肚子里还空空的，等吃过午饭再走吧。哼，以宋大人所见，曹墨便是清白无辜了。那么宋大人，卑职请问，这件血衣，宋大人作何解释啊？是啊，吴大人，你当初断定曹墨杀人有罪。凭的不就是这件血衣吗？而本官认定此案有冤，凭的也是这件血衣。曹某，在。本官离家之时，家母曾经对我说：“他说儿，是娘的心头之肉。儿在外平安了。”娘在家才能平安，能驱百病。这话道尽了天下的慈母之心啊！曹某，你看看你的老母亲，含辛茹苦二十年，一番辛苦把你养大成人，各种滋味就不必再说了，都是为了你这块心头之肉。<笑>娘，娘，都是孩儿心眼惹祸，害苦你，孩，孩儿不孝啊！我儿受苦了，娘，我儿，你受苦了呀！宋大人，您这是唱的哪一出啊？吴大人。你手握生杀予夺之大权，难道就真的看不出来？宋大人，卑职还想请宋大人赐教。吴大人，第一，那是天降大人。如果凶手穿的是这件血衣，血迹周边一定是模糊不清的。你看看这块血迹，显然没有经过雨水打湿。第二，如果血迹是死者所见，他可能见在前襟、后襟，但是你看前后襟这块血迹一色相印，显然是有人滴血所致。第三，就是这位老母亲，为了有朝一日冤案昭雪，为我们诚心留的一个破绽。宋大人所言，卑职不甚明白。吴大人，案发何时？去年盛夏。去年盛夏，这件盛夏时节所穿的血衣，却是一件锦缎厚重的秋装。难、嗯，难道，莫非？对，你猜的一点都不错。这件血衣就是这位老母亲为了把自己的儿子推上断头台伪造的，这太不合情理了。他为什么要这么做？这正是本官要问你的呀，宋大人。曹墨对此供认不讳，那供状上可有他的亲笔画押？说得好。就是这个亲笔画押，又露出了一个天大的破绽。什么天大的破绽？曹某，啊，你本是个风流倜傥的书生，并无残疾。本官也曾去过你的府上，见过你那一手妙笔丹青。签供画押之时，你为什么没有用你习惯用的右手，而是改用左手了呢？大，你看我这位。废，怎么废的呢？就是这位吴大人贪功心切，严刑逼供，屈打成招。啊啊
怎么样，曹沫？你还是从实招了吧。再让你受皮肉之苦，连本官都于心不忍了呀。大人，我不是都已经跟你说了吗？你判我死罪吧。啊！你给我闭嘴！本官向来都是重正识据的清官，我抓不到你的犯罪证据，我也能判你死罪。我，我，我求生无望，求死还不行吗？你给我闭嘴！照你这么说，本官还冤枉了你不成？天，天知道啊！